Hi viewers, நீங்கள் இன்னும் பிரவி சமையல் அறைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லை பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு என்ன சமையல்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் எக் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஒரு பேன் வச்சு அதில் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்காக பார்ஷியலாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக சால்ட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா அப்புறம் இதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு கிரேவி பேஸ்ட் மாதிரி இதை கரைச்சிக்கோங்க இது இதில் வேக வச்ச எக்கை வந்து இந்த மசாலாவில் தடவி பார்ஷலாக ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் பாருங்கள் நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எக்கை நல்லா வேக வச்சு பாதி பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் முழுசானால் நாலு பக்கமும் கீறிக்கோங்க இப்போ இதை அந்த மசாலாவில் தடவி இதை பார்ஷியலாக வந்து நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி எல்லா எக்கையும் தடவி வச்சுடுங்க ரெண்டே ரெண்டு எக்கோட மஞ்சக்கரு மட்டும் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க அதை குழம்புல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற எல்லாத்தையும் இப்போ ஃப்ரை பண்ணி ஒரு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த சைடு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் திருப்பி விட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்தால் போதும் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் இதை எடுத்து ஒரு தனி பிளேட்டில் வந்து மாற்றிக்கோங்க சிம்ல வச்சே முட்டையை பொறிச்சு எடுங்க ஃபாஸ்ட்டாக வைக்காதீங்க இப்போ இதே ஆயிலில் வந்து நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் இது மூணுத்தையும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வதக்கிக்கிறேன் காரத்துக்கு வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மசாலாவை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இதிலே வந்து அப்படியே ஆனியன் கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் போட்டு நான் வதக்கிக்கிறேன் இதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு வந்து பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அதையும் இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஆனியன் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஆனியன் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ காரத்துக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி மசாலாவை நல்லா இந்த ஆயிலில் பிரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மசாலானாலும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் குழம்பு தேவையோ அந்தளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கிரேவியாக வேணும்னா தண்ணி கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு குழம்புக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு மஞ்சள் கருவை உடச்சி குழம்புல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மஞ்சள் கருவை உடச்சி போடுறதால குழம்புல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் அந்த முட்டை ஃப்ளேவர் வந்து அந்த குழம்புல கிடைக்கும் ஓகே இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம குழம்புல வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம் தேங்காவும் சோம்பும் சேர்த்து அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு கால் மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே குழம்பு கொதிச்சிடும் குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இப்போ எனக்கு அந்த பேஸ்ட்டும் ரெடியாக இருக்குது இந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுறதால குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் பாருங்கள் குழம்பும் நல்லா குதித்து சுண்டி வந்துருச்சு இந்த குழம்பு கொதித்து சுண்டி வந்த உடனே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த எக்கை வந்து ஒன்று ஒன்றா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் போதும் இதில் இப்போ எக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்கு ஆட் பண்ணுற நேரத்தில் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அதிகமாக வச்சுக்காதீங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெந்தால் போதும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து குழம்புல எக் இருந்தால் போதும் ஓகே சிம்மில் வச்சு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுடுங்க அப்படியே ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்ம எக் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கும் பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வந்துடுச்சு நம்ம எக் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த எக்கும் உடஞ்சிருக்காது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி போட்டதால் அப்படியே இருக்கும் குழம்பும் நல்ல டேஸ்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் போதும் நம்ம முட்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க